И снова с вами канал Мы Дачники. Запекаю сегодня груши на готовом тесте. Тесто у меня вот такое листовое замороженное. Уже я его разморозила предварительно. Взяла вот три такие груши. Сахарная пудра. А здесь у меня корица с сахаром. Ну и давайте приступим. Тесто надо разместить на припыленной мукой поверхности и немножко раскатать. Что я сейчас и сделаю. Хвостику груш обрезали. Ну, не до конца, а просто обрезали. Вычистили серединку. Обрезали вот тут тоже. И груша готова, чтобы ее нужно было вот таким образом порезать. Значит, как это делается? Делаются надрезы, но только не до конца полностью. не Делайте такие долечки небольшие. И через одну просто потом убираете долечку, чтобы такая грушка получилась. <coughs> Тесто вы уже раскатали. Очень аккуратненько вырезаем. Чтобы получились такие вот, как на груши дольки. Груши выглядят вот таким вот образом. Тесто вы уже раскатали. Значит, сейчас метим как бы на грушку такое место. Вот. На каждую. Да, духовка уже разогревается. Можно просто кругляшки такие вот, ну, сделать как бы из теста вот просто такие под грушу. А можно еще вырезать ну, что-то вроде листиков. Ну, это потом все присыпается. Ну, в общем, вот таким вот образом. Так, и на каждую вот эту штучку обмакиваем грушу смеси сахара и корицы. И кладем вот сюда. Ну, и так с каждым, с каждой грушкой поступать. А противень застилаем пергаментом. Ну, и потом помещаем наши изделия с грушей на противень. Вот так все это выглядит. Сейчас груши ставим в духовку на 20-25 минут 180-175 градусов для выпечки. Груши стоят на средней полочке. Верх низ конвекция 180 градусов и 25 минут выпечки. Время выпечки вышло. Груши я переложила на блюдо и дала уже им немножко остыть. Сейчас посыпаю сахарной пудрой грушки. И получается такой вот незатейливый десерт, но достаточно симпатичный. Ну, вот такая вот получилась груша. В середине спелая грушка у меня свеженькая, лежит только что в дерево, снятая. И вот такой очень простенький рецепт. А на этом все. Всем пока-пока.